హాయ్ అండి మనం ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ డేటా జీపీఏలో కస్టమ్ క్వైరీస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూస్తాము దానికోసం నేను ఒక అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేశాను నేమ్ వచ్చేసి స్ప్రింగ్ డేటా జీపీఏ కస్టమ్ క్వైరీస్ అని చెప్పనని ఇచ్చాను దానికోసం మనం డీబీలో సమ్ ఇన్స రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి కదండి డే ఒక క్వైరీస్ క్రియే చేసి డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలంటే దానికోసం నేను సేవ్ కస్టమర్ అని చెప్పానండి మెథడ్ని ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా రాసేసాను ఎందుకంటే ఇది మొత్తం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను అందుకని చెప్పి నేను రికార్డ్ చేయలేదు ఓకే ఇప్పుడు ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది ఒకసారి చూద్దాము ఓకే ఓకే మనకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి రన్ చేస్తాను నేను అప్లికేషన్ని సో దట్ డేటా అనేది డేటా బేస్లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ప్రీవియస్ అప్లికేషన్ లింక్ మీ దగ్గర లేకపోతే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ప్రీవియస్ అప్లికేషన్ మీన్స్ లాస్ట్ వీడియో ఎలా సేవ్ చేసామో అది డేటా అంతా చూడండి ఇన్సర్టెడ్ రికార్డ్స్ ఆర్ అని చెప్పిన మనం ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ జాన్ ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం లైక్ రికార్డ్స్ మొత్తం డీబీలో ఇన్సర్ట్ అయిపోయాయి ఓకే ఒకసారి చూద్దాము సి చూడండి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనే కస్టమర్ ఐడి తోటి రికార్డ్స్ అనేవి డీబీలో స్టోర్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనకి కస్టమ్ క్వైరీస్ అనేవి ఎలా రాయాలో చూద్దాము ఫైండ్ బై ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ని బేస్ చేసుకొని రికార్డ్స్ అనేవి ఎలా తెచ్చుకోవాలి అని చెప్పానని ఒకసారి చూద్దాం ఇది మనకి అవసరం లేదు కాబట్టి నేను కమెంట్ చేసి పెట్టేస్తున్నాను ఇంకే అవసరం ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ తీసుకుందాం దానికోసంగా ఓకే దీనికోసం సర్వీస్లో మెథడ్ని రాద్దాం ఒకసారి పబ్లిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఫైండ్ బై కస్టమర్ సారీ ఫైండ్ బై ఫస్ట్ నేమ్ లైక్ తీసుకున్నాము ఫైండ్ బై మనం ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకొని మెథడ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి మనకి ప్రాపర్టీలో ఏముంది ఫస్ట్ నేమ్ అని ఉంది అలాగే ఫైండ్ బై ఫస్ట్ నేమ్ అని చెప్పి తీసుకుందాము ఫస్ట్ నేమ్ లైక్ ఓకే ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ చూద్దాం తర్వాత లైక్ తీసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ వన్ పారామీటర్ కదండి స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఓకే మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ సేమ్ మెథడ్ని మనం రిపాజిటరీలో కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి సో అందుకని కాపీ చేసుకుంటున్నాను రిపాజిటరీలో ఓకే ఫైండ్ బై ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఆల్రెడీ మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఓకే మనం ఈ మెథడ్ని కస్టమర్ సర్వీస్ ఐఎంపిఎల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఓకే కస్టమర్ రిపోజిటరీ డాట్ ఎలా కాల్ చేస్తాం అనేది డాట్ ఫైండ్ బై ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఇస్తాం అనేది చూడండి ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్ కస్టమర్ లిస్ట్ ఓకే సర్వీస్ డాట్ ఓకే సర్వీస్ డాట్ ఫైండ్ బై ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది మనకి ఏముంది డీబీలో ఒకసారి చూద్దాము ఫస్ట్ నేమ్ అనేది జాన్ ఉంది ఓకే జాన్ ఇస్తున్నాను లిస్ట్ని ఎట్రేట్ చేసేసి ప్రింట్ చేద్దాం ఓకే కస్టమర్ కస్టమర్ కస్ట్ లిస్ట్ ఓకే సరే ప్రింట్ చేద్దాము వాల్యూ ఏమి వస్తుందని చెప్తానండి సౌట్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఓకే ఒకసారి రన్ చేద్దాం మనకి ఎలా వస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది చూద్దాం సి మనకి డేటా అనేది చేసింది చూడండి కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే వచ్చింది ఒకటే ఉంది కాబట్టి డేటా అనేది రిట్రీవ్ అయింది సో ఇంకొకటి ఫస్ట్ నేమ్ లైక్ తీసుకుందామన్నాను కదా 
అదొకసారి చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ లైక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదండి కస్టమర్ రిపాజిటరీ డాట్ ఫైండ్ బై ఫైండ్ బై ఫస్ట్ నేమ్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము ఎలా వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ నేమ్ లైక్ సేమ్ మెథడ్ని మోడిఫై చేస్తున్నాను లైక్ అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ కదండి సో పర్సంటేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి రన్ చేద్దాము ఇలా వస్తుంది అవుట్పుట్ అని చూడండి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లైక్ అని చెప్పానండి ఫస్ట్ నేమ్ మనకి జాన్ జాన్ వన్ జాన్ త్రీ ఉన్నాయి కదండి సో త్రీ రికార్డ్స్ అనేవి రిటర్న్ అయింది ఇప్పుడు ఓకే మనము ఇప్పుడు నీటి క్వైరీస్ ఇలా మనకి మీరు కనుక ఏపీఐ డాక్యుమెంటేషన్ చూస్తే డిస్టింక్ట్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ బిట్వీన్ ఇట్లా మనకి ఏ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మెథడ్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అలా కస్టమ్ క్వైరీస్ అనేవి రాసుకోవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి కస్టమ్ క్వైరీస్లో ఎట్ ది రేట్ క్వైరీ అని చెప్పానని యూస్ చేస్తాం కదండి అది ఒకసారి చూద్దాం ఎలా యూస్ చేస్తాము అని చెప్పాననేసి ఓకే ఇది ఉంది కదండి మెథడ్ని ఇక్కడ చూద్దాము డిస్టింక్ట్ ఫైండ్ బై లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ దీన్ని ఒకసారి చూద్దాము ఎలా వస్తుంది అని చెప్పానని ఓకే ఫస్ట్ అది డిస్టింక్ట్ లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఫైండ్ డిస్టింక్ట్ బై ఓకే మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాము కస్టమర్ సర్వీస్లో ఓకే లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం టూ పారామీటర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ నేమ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే సేమ్ అదేవిధంగా రిపాజిటరీలో కూడా మనకి ఇతన్ని క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ ఫస్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ నేమ్ then first name okay come fine manam ippudu customer service implementation class lo implement cheddam method nachesi okay customer repository dot find distinct by last name and first name first name sorry so then ela call cheyala ani cheppana ani si ok sari chuddam find distinct by okay find distinct by only one method e undi kaabatti manaki easy ga vachesindi okay ఫైండ్ డిస్టింక్ట్ బై మనం ఇప్పుడు లాస్ట్ నేమ్ ప్లస్ ఫస్ట్ నేమ్ రెండింటిని ప్రొవైడ్ చేయాలి లాస్ట్ నేమ్ అనేది మనకి స్మిత్ ఇచ్చాము ఫస్ట్ నేమ్ అనేది జాన్ ఇచ్చాము ఓకే లాస్ట్ నేమ్ అనేది స్మిత్ ఓకే ఎస్ఎంఐ టిహెచ్ స్మిత్ కమ జాన్ జిఓఎన్ ఓకే ఎలా వస్తుంది నేను చెప్పానని ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము run as spring boot application ek 
రిసెప్షన్ వచ్చిందండి టు డిస్ప్లే ది కండిషన్ ఎవాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్ అప్లికేషన్ అన్సాటిస్ఫైడ్ డిపెండెన్సీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ త్రూ ఫీల్డ్ కస్టమర్ రిటర్నింగ్ కస్టమర్ మనకి అనేది ఎనేబుల్ జేపీఏ రిపాజిటరీస్ త్రూ కుడ్ నాట్ క్రియేట్ క్వైరీ ఫర్ పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కస్టమర్ సో మనకి క్వైరీని మనమే ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము అంటే కస్టమర్ రిపాజిటరీలో అట్ ద రేట్ క్వైరీ ఓకే క్వైరీ అనటేషన్ ఉంది కదండి దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము వాల్యూ విఏఎల్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ అనేది ఓకే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ వేర్ లాస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ పెరామీటర్ ఓకే అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ పెరామీటర్ ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ నెగిటివ్ నెగిటివ్ క్వైరీ కదండి అందుకని నెగిటివ్ క్వైరీ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని చెప్పనని తీసుకోవాలి నెగిటివ్ క్వైరీ ఓకే ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము ఎలా వస్తుంది అనేది ఓకే రన్ ఎస్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఓకే రన్ అవుతుంది సి మనకి ఇప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చింది చూడండి కస్టమర్ ఐడి జాన్ లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి స్మిత్ ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి జాన్ ఏజ్ ట్వంటీ సిక్స్ కంప్లీట్ ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిటర్న్ అయింది సో మనకి ఇప్పుడు అట్ ద రేట్ క్వైరీతో ఎలా కస్టమ్ క్వైరీస్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పని నేను తెలిసింది మనము ఇంకొకటి చూద్దాము నేమ్డ్ క్వైరీ అని చెప్పని ఉంది కదండి అది కూడా ఒకసారి చూద్దాము ఎలా రాయాలి ఏంటి అని చెప్పనండి ఓకే మనం వచ్చేసి ఫైన్ బై ఈమెయిల్ లైక్ అని చెప్పనండి ఒక మెథడ్ని డిఫైన్ చేద్దాము పబ్లిక్ కస్టమర్ ఫైండ్ బై ఈమెయిల్ లైక్ లైక్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇందాక యూజ్ చేసినట్టే ఈమెయిల్ అనేది సింగిల్ కాబట్టి సింగిల్ పారామీటరే పాస్ చేస్తున్నాను సేమ్ ఈ మెథడ్ వచ్చేసి నేను రిపాజిటరీ క్లాస్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను రిపాజిటరీ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే ఇంటర్ఫేస్లో కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకే దెన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్లో మనం దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఈమెయిల్ లైక్ అన్ఎంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తున్నాము ఇక్కడ కస్టమర్ రిపాజిటరీ డాట్ ఫైండ్ బై ఈమెయిల్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఓకే దీనికి మనము ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము అంటే కస్టమర్ ఎంటిటీ క్లాస్లు అట్ ద రేట్ క్వైరీని ప్రొవైడ్ చేయాలి కదండి దానికోసం అట్ ద రేట్ నేమ్డ్ క్వైరీ ఓకే నేమ్ ఈక్వల్ టు కస్టమర్ డాట్ ఫైండ్ బై ఈమెయిల్ సమ్ నేమ్ ఓకే క్వైరీ అనేది ఇంకో అట్రిబ్యూట్ ఓకే మనం ఇక్కడ యాక్చువల్ క్వైరీని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకే క్వైరీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ వేర్ ఈమెయిల్ లైక్ క్వశ్చన్ మార్క్ వన్ ఫస్ట్ పెరామీటర్ కదండి అందుకని చెప్పాను వన్ ఓకే మనకి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ చూపిస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది క్వైరీ అనేది స్మాల్ ఉండాలి క్యూ అనేది ఓకే పోయింది చూడండి ఓకే ఇప్పుడు ఒక్కసారి రన్ చేసి చూద్దాము ఇంప్లిమెంటేషన్ 
ఓ ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి కదండి ఫైండ్ బై ఈమెయిల్ లైక్ మనం ఇక్కడ ఈమెయిల్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకే స్మిత్ ఎస్ఎంఐ టీహెచ్ స్మిత్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఓకే మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది లిస్ట్ని రిటర్న్ చేయట్లేదు చూడండి ఇక్కడ పెడితే రిటర్న్ టైప్ అంది టైప్ మిస్ మ్యాచ్ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది కదండి కస్టమర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది సో అందుకని దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఓకే మనకి ఫర్ లూప్ కూడా అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఓన్లీ సింగలే కదండి దానికోసం కస్టమర్ కస్టమర్ ఈక్వల్ టు ఓకే జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము రన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ బుట్ అప్లికేషన్ క్లియర్ ఎస్ మనకి ఈమెయిల్ ప్రొవైడ్ చేసాము ఈమెయిల్ లైక్ అని చెప్పినని మనకి ఎంటైర్ కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనము కస్టమ్ క్వైరీస్ అనే వాటిని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా అట్ ద రేట్ క్వైరీ యూజ్ చేసిన నేటివ్ క్వైరీ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని ప్రొవైడ్ చేయాలి ప్లస్ నేమ్డ్ క్వైరీస్ యూజ్ చేసి కూడా కస్టమ్ క్వైరీస్ అనేవి మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీ గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్